మన ఆత్మీయ అవసరతల కొరకు ప్రార్థించడం టుడే వర్ గన్ లుక్ అట్ హౌ గాడ్ ఆన్సర్స్ అవర్ స్పిరిచువల్ నీడ్స్ ఇఫ్ వీ ఆస్క్ హిమ్ ఇన్ ప్రేయర్ హౌ హీ కెన్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ఈవల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఈవల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈ రోజున మనము దేవుడు మన ఆత్మీయ అవసరతలను ఎలా తీరుస్తాడో మనం ఆయనకు ప్రార్థిస్తే ఆయన ఏ విధంగా మన జీవితంలో ప్రతి విధమైన చెడు ప్రభావం నుండి ప్రతి విధమైన చెడు నుండి విడిపించగలడో చూద్దాము మత్తై సువార్త ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచనాల్లో యేసు తన శిష్యులకు ప్రార్థించుటకు నేర్పించిన ప్రార్థనలో దేవుణ్ణి దేవుని నామాన్ని దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని ముందు పెట్టి ప్రార్థించడాన్ని యేసు తన శిష్యులకు నేర్పించాడని చూస్తాము physically alive how can we do anything else aa tarvata vaaru tama santa avasarathala koraku mottamadatiga vaari sharirika bhautika avasarathala koraku prarthinchadam variki nerpinchadu vaati koraku prarthinchadam aatmanusaram kaanidi kaadu endukante manam sharirakanga jeevinchalekapothe inka denaina ela cheyagalamu so to be physically alive is important before we can do god's will kanuka మనం దేవుని చిత్తాన్ని చేయగలిగే ముందు శారీరకంగా జీవించడం అవసరం సో హీ టాట్ టు ప్రే గివ్ అస్ దిస్ డే ఆర్ డైలీ బ్రెడ్ కనుక ఆయన మా అనుదిన ఆహారమును మాకు దయచేయము అని ప్రార్థించడం మనకు నేర్పించాడు యునో ద నెసెసిటీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే జీవిత అవసరతల కొరకు అండ్ దెన్ వి కన్సిడర్ దట్ ఇన్ आवर लास्ट స్టడీ వి వాంట్ టు గో ఆన్ టు ద సెకండ్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ आवर సెల్స్ అండ్ దట్ ఇస్ ఫర్ గివ్ అస్ आवर సిన్స్ and then the third request for ourselves deliver us from evil mano dani gurinchi mana gatha dhyanamlo chuchamu manam ippudu mana korakunna rendavo manavanni choddamu adi maa paapamulanu kshemichumu aa tarvata mana korakunna moodavo manavi keedu nundi mammunu tappinchumu see we basically have two problems as human beings one relates to our past and the other relates to the future chudandi మనుషులుగా మనకు ప్రధానంగా రెండు సమస్యలున్నాయి ఒకటి మన గతానికి సంబంధించినది రెండవది భవిష్యత్తుకు సంబంధించినది మనం దాన్ని ఇలా చెప్పొచ్చు గతంలో మనం అనేక తప్పులు చేశాము గనుక మనకు కావలసినది క్షమాపణ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కరప్ నేచర్ వీ మే స్టిల్ డూ లాడ్ ఆఫ్ ఈవల్ థింగ్స్ భవిష్యత్తులో మన భ్రష్ట స్వభావం వలన మనం ఇంకా చాలా చెడ్డ పనులు చేయొచ్చు ఆ ప్రమాదం వలన మనం భవిష్యత్తులో చెడు చేయకుండా ఉండటానికి మన స్వభావంలో ఉన్న ఈ చెడును జయించగలగడానికి మనకు దేవుడి నుండి సహాయం కావాలి సో వీ కెన్ సే ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ కన్సర్న్స్ ద పాస్ట్ అండ్ సెకండ్ రిక్వెస్ట్ కన్సర్న్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ దేర్ ఇస్ ది ఓన్లీ టు సైడ్స్ ఇన్ आवर లైఫ్ ద పాస్ట్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ కనుక మొదటి మనవి గతానికి సంబంధించినదని రెండవది భవిష్యత్తుకు సంబంధించినదని మనం చెప్పొచ్చు మన జీవితానికి రెండు ప్రక్కలే ఉన్నాయి గతము మరియు భవిష్యత్తు సో ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ హియర్ ఇస్ కన్సర్నింగ్ ద పాస్ట్ లార్డ్ ఐ హావ్ కమిటెడ్ సో మెనీ సిన్స్ ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ ఆల్ మై సిన్స్ కనుక మొదటి మనవి గతానికి సంబంధించినది ప్రభు నేను ఎన్నో పాపాలు చేశాను దయచేసి నా పాపాలన్నింటినీ క్షమించు అంటే మీరు మీ పాపాలన్నింటి యొక్క పట్టికను చేయనక్కర్లేదు తన జీవితంలో చేసిన కోట్లాది పాపాల యొక్క పట్టికను చేయడం ఎవరికైనా అసాధ్యమని నేను అనుకుంటాను we acknowledge it we acknowledge we're sinners we have done so many things to displease god and we're asking him to forgive us as we have forgiven our debtors you see that's the only condition manam vaatini oppukuntamu manam paapulamani manam angikaristamu devunni kashtapettadaniki manam enno vishayalu chesamu ganuka manam mana runasthulanu kshaminchina prakarame 
మనలను కూడా క్షమించమని ఆయన్ను అడుగుతున్నాము చూడండి అదొక్కటే షరతు వెన్ వీ కమ్ టు దాడ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ అవర్ సెల్స్ హ్యావ్ ఫర్ గివెన్ అదర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ డన్ రాంగ్ టు అస్ మనం ప్రభు యొక్కకు వచ్చి మనలను క్షమించమని ఆయనను అడిగినప్పుడు మనకు కీడు చేసిన ఇతరులను మనం క్షమించడం కూడా ముఖ్యమైన విషయం దేవుడు దాన్ని మన నుండి కోరుకోవడం న్యాయం కాదా జీసస్ టోల్డ్ స్టోరీ వన్స్ అబౌట్ అ కింగ్ హూ ఫర్ గేవ్ అ మ్యాన్ అ డెట్ అూజ్ డెట్ లెట్స్ ఏ వన్ క్రోర్ వర్త్ ఆఫ్ రూపీస్ యేసు ఒకసారి ఒక రాజు ఒక వ్యక్తిని చాలా పెద్ద రుణం కోటి రూపాయల రుణాన్ని క్షమించడం గురించి ఒక కథ చెప్పాడు ఒక వ్యక్తి ఒక రాజుకు వంద లక్షల రూపాయలు అచ్చి ఉన్నప్పుడు ఆ రాజు క్షమించాడు అయితే ఒక కోటి రూపాయలు వంద లక్షల రూపాయలు క్షమించబడటం ఒక అద్భుతమైన విషయం ఒక వ్యక్తి అంత మొత్తాన్ని క్షమించబడినందుకు ఆనందంతో గంతులు వేసి సంతోషంతో కేకలు వేస్తాడు ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి వీధిలోకి ఆనందంతో గంతులు వేస్తూ వెళ్లి తనకు పది రూపాయలు అచ్చి ఉన్న ఒక వ్యక్తిని కలుసుకున్నాడని యేసు చెప్పాడు అతడు వాడి గొంతు పట్టుకుని నువ్వు నా దగ్గర అప్పు చేసిన పది రూపాయలు చెల్లించు లేకపోతే నిన్ను నేను జైలుకు పంపిస్తాను అని చెప్పి ఆ పది రూపాయల కోసం కోర్టుకు తీసుకువెళ్లి అతన్ని జైల్లో నిర్బంధించాడు ఆ రాజు ఏం చేశాడో తెలుసా దాన్ని గురించి విన్నప్పుడు అతడు ఆ మొదటి దాసుణ్ణి తిరిగి పిలిచి నువ్వు ఇలా రా అని చెప్పాడు Didn't I forgive you 100 lakhs of rupees 10 million rupees and you couldn't forgive another person 10 rupees Why was that Nenu ninnu 100 lakhs rupees kshaminchaleda Nuvu maroka vyaktini 10 rupees kshaminchalekapoyava Endukani Well now you have to learn a lesson too if you don't forgive other people I won't forgive you. You get back into prison now. Get into prison along with that other fellow. And you pay up your one crore or ten million. And he'll pay you his ten. I think, now you have to pay for one part. If you have to pay for this, you have to pay for it. Now you have to pay for it. Now you have to pay for it. 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 Jesus said, my heavenly father will do exactly like that. you if you don't forgive others meeru itarullanu kshemichana edala na paralokapu tandri meeku kachithanga alage chestadani yesu cheppadu i want to tell you dear friends one of the greatest sins the one of the greatest greatest sins found among christians throughout the world today is the sin of an unforgiving spirit an unforgiving attitude priyamaina snehithulara నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే అతి గొప్ప పాపాల్లో ఒకటి ఈ రోజున లోకమంతటా ఉన్న క్రైస్తవుల మధ్య కనబడే అతి గొప్ప పాపాల్లో ఒకటి క్షమించలేని ఆత్మ అనే పాపము అది క్షమించలేని వైఖరి దాన్ని మీరు వేరే వ్యక్తి పట్ల కలిగి ఉంటే బైబిల్లో ఆ ఒక్క సందర్భంలోనే మీ సొంత పాపం క్షమించబడదని యేసు చెప్పాడు అది ఒకప్పుడు క్షమించబడినా కూడా దేవుడు ఆ క్షమాపణను తీసివేసి మిమ్మల్ని క్షమాపణ లేని వారిగా చేస్తాడు మీరు క్షమాపణ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా అవును విన్నారు 
what he had already forgiven that's the meaning of that story in matthew chapter 18 kaani devudu memmunu appadike kshaminchina paapaniki kshamaapana teesiveyadam gurinchi vinnara mattai swartha padyamdo adhyayamlo unna aa kadha yokka ardham ade the king forgave the servant and later on withdrew that forgiveness aa raju modata aa dasunni kshaminchi aa tarvata aa kshamaapannu teesiveskunnadu and that jesus said oh, my heavenly father will do the same to you see not to forgive another person is such a serious crime in god's eyes that out of all these six requests in the prayer you know the six requests hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done give us this day our daily bread forgive us our sins deliver us from evil these are the six requests in this prayer na paralokapu tandri danne meeku chestadani yesu cheppadu veraka vyaktini kshaminchakapovadam దేవుని దృష్టిలో ఎంత ఘోరమైన నేరం అంటే ఈ ప్రార్థనలో ఉన్న ఆరు మనవులలోనూ ఆ ఆరు మనవులు ఏంటో మీకు తెలుసు నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక మా అనుదిన ఆహారము మాకు దయచేయము మా పాపములను క్షమించుము కీడు నుండి మమ్మును తప్పించుము ఇవి ఈ ప్రార్థనలో ఉన్న ఆరు మనవులు and emphasize that at the end of the prayer you know which one that was this one of forgiving others ee aaru manavulalo yesu oka danni teesi aa prarthana chivarillo danni nokki cheppadu adu emto meek telsa itarullanu kshaminchadam gurchina manave he repeated like this in verse 14 matthew 6:14 if you forgive men their transgressions your heavenly father will forgive you aayana danni mattai 6:14 lo marla cheppadu మనుషుల అపరాధములు మీరు క్షమించిన ఎడల మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములు క్షమించును బట్ ఇఫ్ యు డోంట్ ఫర్ గివ్ మెన్ దెన్ యువర్ ఫాదర్ విల్ నాట్ ఫర్ గివ్ యువర్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ మీరు మనుషుల అపరాధములు క్షమించని ఎడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములు క్షమించడు థింక్ ఆఫ్ దట్ ఫర్ అ మోమెంట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంబడి ఆన్ ఎర్త్ హూమ్ యు హవ్ నాట్ ఫర్ గివెన్ యు హవ్ ఎనీ ఫాదర్ విల్ నాట్ ఫర్ గివ్ యు ఇంపాసిబుల్ దాని గురించి ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి మీరు భూమి మీద క్షమించని వారెవరైనా ఉంటే మీ పరలోకపు తండ్రి కూడా మిమ్మల్ని క్షమించడు అది అసాధ్యము పరలోకం వెళ్ళలేరు అది అసాధ్యము మీరు ఈ భూమి మీద ఎవరినైనా క్షమించకపోతే మీరు పరలోకం వెళ్ళలేరు దయచేసి దాన్ని గుర్తుంచుకోండి there is no entry into god's kingdom without forgiveness of sins through the death of jesus christ but that forgiveness will not be given to you if there's one human being you have not forgiven yesu christu maranam dwara paapa kshama apana lekonda devuni rajyam loki pravesham ledu kaani meeru kshaminchani okka manushi unna kuda aa kshama apana meeku ivvabadadu so let's ask the lord to forgive us and as we do it let's forgive every single person who's ever wronged us in our whole life release them కనుక మనలను క్షమించమని ప్రభువును అడుగుదాము అలా చేస్తున్నప్పుడు మన జీవితం అంతటిలో మనకు చెడు చేసిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని క్షమిద్దాము వారిని విడిచిపెడదాము మీరా చెడును మర్చిపోలేకపోతే పర్వాలేదు ప్రజలు చేసిన దాన్ని మర్చిపోమని దేవుడు మిమ్మల్ని అడగడం లేదు వారిని క్షమించమని మాత్రమే అడుగుతున్నాడు అదొక సులువైన మాట ప్రభువుతో ఇలా చెప్పండి ప్రభువ నేను ఆ వ్యక్తిని ఈ వ్యక్తిని క్షమిస్తున్నాను వారేమి చేసినప్పటికీ వారిని ఇక రుణస్తులుగా భావించను దెన్ వీ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రేయర్ లార్డ్ డోంట్ లీడ్ అస్ ఇన్ టు టెంప్టేషన్ బట్ డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ ఈవల్ లార్డ్ హెల్ప్ మీ టు రన్ అవే ఫ్రమ్ టెంప్టేషన్ గివ్ మీ స్ట్రెంగ్ డోంట్ ట్రై టు యాక్ లైక్ ఎ బ్రేవ్ పర్సన్ అప్పుడు మనం తర్వాత మనవికి వెళ్ళొచ్చు ప్రభువ శోధనలోకి మమ్మను తేక కీడు నుండి మమ్మను తప్పించుము ప్రభువ శోధన నుండి పరుగెత్తడానికి నాకు సహాయం చేయి నాకు బలాన్నివ్వు ధైర్యవంతుడిగా నటించడానికి ప్రయత్నించవద్దు విగ్రహారాధనకు దూరంగా పారిపోండి యవనేచ్చల నుండి పారిపోండి అని బైబిల్ చెప్తుంది మీరు అనవసరంగా శోధింపబడగలిగే స్థలములో ఉండొద్దు నో 
run away from it. Lord, please help me. Don't lead me into situations where I face things which are too much for me to handle. వద్దు దాని నుండి పారిపోండి ప్రభువ నాకు సహాయం చేయి నేను ఎదుర్కోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉండే పరిస్థితులలో నన్ను విడిచిపెట్టద్దు బట్ డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ఆల్ ఈవల్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఈవల్ లాడ్ డెలివర్ మీ స్పెషలీ ది ఈవల్ ఆఫ్ సిన్ ద కరప్షన్ దట్ ఇస్ ఇన్ మై ఓన్ నేచర్ ప్లీజ్ డెలివర్ మీ ఫ్రమ్ ఇట్ నన్ను కీడు అంతటి నుండి ప్రతి విధమైన కీడు నుండి తప్పించు ప్రత్యేకంగా పాపం నుండి విడిపించు నా సొంత స్వభావంలో ఉన్న భ్రష్టత్వం నుండి దయచేసి నన్ను విడిపించు and lord all these things that i ask are for your glory and for the honor of your name for yours is the kingdom the power and the glory he concludes with that and says it shall be so prabhu nenu adige vaniyu kuda nee mahima korake nee nama ganata korake endukante rajyamu shakti mahima neeve ayyunnavi danito muginchi అలా జరుగునుగాక అని చెప్పాడు బట్ లెట్స్ లుక్ అట్ దట్ లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అ మోమెంట్ డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ ఈవల్ అగైన్ నాట్ జస్ట్ మీ కాని ఆ చివరి మనమని ఒక్క క్షణం చూద్దాము కీడు నుండి మమ్మను తప్పించుము మరలా నన్ను మాత్రమే కాదు ఇట్స్ మీ ప్లస్ మై ఫెలో బిలీవర్స్ డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ ఈవల్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ కింగ్డమ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ యువర్ గ్లోరీ నన్ను మరియు నా తోటి విశ్వాసులను నీ రాజ్యం నిమిత్తము నీ మహిమ నిమిత్తము మమ్మను కీడు నుండి తప్పించము లార్డ్ యువర్ నేమ్ ఇస్ సో డిసానర్డ్ వెన్ క్రిస్టియన్స్ హు టేక్ యువర్ నేమ్ డు ఈవు ప్రభువ నీ పేరు పెట్టబడిన క్రైస్తవులు కీడు చేసినప్పుడు నీ నామం ఎంతో అవమానపరచబడుతుంది సో డెలివర్ అస్ లార్డ్ ఫ్రమ్ ఈవు ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ డిసానర్స్ యువర్ నేమ్ డెలివర్ అస్ కనుక ప్రభువ మమ్మను కీడు నుండి తప్పించుము నీ నామాన్ని అవమానపరిచే ప్రతి దాని నుండి మమ్మను తప్పించుము సి హియర్ ఇస్ అన్ ఎక్నాలెజ్మెంట్ దట్ ఐ కెనాట్ డెలివర్ మై సెల్ఫ్ జస్ట్ లైక్ ఐ కెనాట్ ఎర్న్ ఫర్ గివ్నెస్ గాడ్ హస్ టు ఫర్ గివ్ మీ చూడండి ఇక్కడ నన్ను నేను తప్పించుకోలేనని నేను అంగీకరిస్తున్నాను నేను ఏ విధంగానైతే క్షమాపణను సంపాదించుకోలేనో అలాగే దేవుడు నన్ను క్షమించాలి దేవుడు నన్ను తప్పించాలి I cannot deliver myself by self control or by determination or any such thing. Na aasha nigraham tho leka na drudha nischayam tho nannu nenu tappinchukolenu. I am asking God who is the only one who has got power to deliver to deliver me. Lord deliver us from evil. Nannu tappinchadaniki shakti galigi unna ekaika vyakti aina devunni nenu tappinchamani adugutunnanu. Prabhuva mammunu keedu nundi tappinchu. we acknowledge that you are the only one who's got the strength to deliver us mammunu tappinchadaniki balamu galavadavi nee okkade venani memu angikristunnamu the devil is too strong the lusts in our flesh are so strong the lust of my eyes is so strong my tongue is uncontrollable lord this anger is too powerful but deliver us from anger apavadi chaala balavantudu maa sharirethalu chaala balamainavi నా నేత్రాశ చాలా బలమైనది నా నాలుక అదుపు లేనిది ప్రభు ఈ కోపం చాలా శక్తివంతమైంది మమ్మను కోపం నుండి విడిపించుము మా కళ్ళతో మోహపు చూపులు చూడకుండా మమ్మను విడిపించు ద్వేషం నుండి చెడు వైఖరుల నుండి మేము పనిచేయు స్థలాలలో అబద్ధాలు ఆడటం నుండి మమ్మను తప్పించు లార్డ్ ద ప్రెషర్ ఇస్ సో గ్రేట్ సమ్ టైమ్స్ బట్ డెలివర్ అస్ యువర్ పవర్ ఇస్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ప్రభు కొన్నిసార్లు ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది మమ్మను తప్పించడానికి నీ శక్తి సరిపోతుంది అండ్ దెన్ ద ప్రేయర్ కంక్లూడ్స్ యాజ్ ఇట్ బిగాన్ విత్ గాడ్ ఆ తర్వాత ఈ ప్రార్థన మొదలైనట్లే ముగుస్తుంది దేవునితో ముగుస్తుంది The Bible says God is the first needs the last in this prayer to Jesus taught us to pray when you finish acknowledge that the kingdom is God's the glory the power is God's thine is the kingdom the power and the glory దేవుడు ఆదియు అంతమునై ఉన్నాడని బైబిల్ చెప్తుంది యేసు మనకు నేర్పించిన ఈ ప్రార్థనలో కూడా మీరు ముగించినప్పుడు రాజ్యము దేవునిదని శక్తి దేవునిదని 
రాజ్యము శక్తి మహిమ నీకే చెల్లును గాక అని అంగీకరించండి ఇది దేవుడే సమస్తమై ఉన్నాడని తను ఏమీ కానివాడనని అంగీకరించే ఒక దీనుడి యొక్క ప్రార్థన ఓ గాడ్ యోర్స్ ఇస్ ద కింగ్డమ్ యోర్స్ ఇస్ ఆల్ ద పవర్ దట్ మేక్ కెన్ మేక్ అస్ లివ్ యాజ్ వీ షుడ్ బి లివింగ్ అండ్ యోర్స్ ఇస్ ఆల్ ద గ్లోరీ ఓ దేవా రాజ్యము నీదే మేము జీవించవలసి ఉన్నట్టు మమ్మను జీవింపజేసే శక్తి అంతయు నీదే మహిమంతయు నీదే In other words when you have done these things and answered our prayer we won't take any credit for it to ourselves vere matallo nuvu veet annitni chesi maa prarthanaku samadhanam ichin tarvata memu daniki ganata vahinchamu we won't pretend that we did it it was your work and we give you all the glory danni meme chesamani natinchamu adi nuvu chesina pani మేము మహిమనంతటినీ నీకే చెల్లిస్తాము అది నీకే చెల్లును ఆ తర్వాత ఆమెన్ అనే చివరి పదం వస్తుంది అదొక హిబ్రీ భాష యొక్క పదము దాని అర్థము అలా జరుగునుగాక అది విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచడం జస్ట్ లైక్ ప్రేయర్ బిగాన్ విత్ హెల్ప్ టు ఫేత్ by praying our father who loves us who art in heaven almighty sovereign king ruler of the universe it concludes also with an expression of faith ee prarthana ye vidhanga naithe mammunu preminche paralokam andunna maa tandri ee viswam yokka sarva shakti mantudu vaina sarvadhikari vaina paripalinchu raaju neeve ane matalato vishwasaniki dohada pade matalato modalaindo adhe vidhanga విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచడంతో ముగుస్తుంది అమెన్ మీన్స్ లార్డ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ హెవ్ ప్రేడ్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ విల్ బి సో ఆమెన్ అంటే ప్రభు నేను ప్రార్థన చేసిందంతా జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అని అర్థం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ఐ హవ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ నేను అడిగినట్లే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఐ బిలీవ్ దట్ యువర్ నేమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆనర్డ్ ఇన్ యువర్ కింగ్డమ్ విల్ కమ్ your will will be done on earth as it is in heaven and you're going to provide us our need you're going to forgive us our debts you're going to deliver us from all evil and your name will be glorified nee naamam ganaparachabada bothundani nee rajyam raabothundani nee chittam paralokamandu nerverinattu bhoomi meeda nerverra bothundani nuvu maa avasaratalanu teerchabothunnavani nuvu maa runalanu kshaminchabothunnavani నువ్వు మమ్మను సమస్తమైన కీడు నుండి తప్పించబోతున్నావని నీ నామం మహిమపరచబడబోతుందని నేను నమ్ముతున్నాను సో వెన్ వి కన్క్లూడ్ ఎనీ ప్రేయర్ విత్ ద వర్డ్ ఆ మెన్ ఇట్ మీన్స్ మోర్ దెన్ జస్ట్ లిల్ సిగ్నల్ టు ఎవ్రీబడి దట్ ద ప్రేయర్ ఇస్ ఓవర్ ఇట్స్ అ వెరీ మీనింగ్ ఫుల్ స్టేట్మెంట్ కనుక మనం ఏ ప్రార్థనైనా ఆ మెన్ అనే మాటతో ముగిస్తే అది ప్రార్థన ముగిసిందని అందరికీ ఒక సంకేతం మాత్రమే కాదు అది ఒక అర్థవంతమైన వ్యాఖ్య తద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇలా జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ సహోదరుడు ప్రార్థించినట్లే నేను ఆమె చెప్తున్నాను అది అలా జరుగునుగాక అది విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేయడం అయితే మనం ప్రార్థించిన ప్రతిసారి ఇదే ప్రార్థన చేయక్కరలేదు మీరు ఈలాగు ప్రార్థించండి అని యేసు తొమ్మిదో వచనంలో చెప్పాడు దాని అర్థము మన ప్రార్థనలన్నీ దేవునిలో కేంద్రీకృతమై మొదలవ్వాలి అవి మన విశ్వాసాన్ని వ్యక్తపరచాలి దేవునికి మహిమను చెల్లిస్తూ దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడన్న విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ముగిసిపోవాలి 
భవిష్యత్తులో మన ప్రార్థనలన్నీ ఈ విధంగా ఉండునుగాక